Hello students. Today I am going to upload a video for class 12 students named as After 20 Years written by O. Henry. O. Henry's actual name was William Sidney Potter. He was widely known by his pen name that is O. Henry. Haan, bache dekhi, main aapko isliye author ke baare mein bata rahi hun because you should note this thing that two objective type questions are to be asked based on the vocabulary, biographical information of the writer and textual information. This is why you have to keep a little bit of the writer about the writer. O. Henry was his pen name and his actual name was William Sidney Potter. And he was a writer of short stories and he was born on 1862 and died in 1910 and was born in North Carolina. Okay? where he spent his childhood. He received, he received his formal education at the school of his aunt Lena. There he developed a lifelong love of books. He left the school at the age of 15. He worked at several places like drugstore, ranch, bank. He tried to make a living by writing articles and drawing sketches for publications. After he had left the bank, he was summoned to stand trial for misusing money. The amount was very small, but he was innocent. He was afraid, so he ran away to Latin America. Years later, he returned to be with his seriously ill wife. She died very early and O. Henry was found guilty of the banking charges and sentenced to five years in an Ohio prison. So, this is what he said. He was very short in the age of 15 years. He was shocked by the books. He was very short in the age of 15 years. He was very short in the age of 15 years. He was very short in the age of 15 years. पेट पालते थे, but जब इन्हें बैंक इसने छोड़ा तो इसको क्या हुआ? इस पे पैसों के गबन का इल्जाम लगाया। पैसा हालांकि जो था वो रकम बहुत छोटी थी, but फिर भी ये इनोसेंट थे, ये डर गए, ये भाग के कहाँ चले गए? लैटिन अमेरिका में चले गए। सालों बाद जब ये वापस आए, अपनी वाइफ के साथ जो बहुत ज़्यादा so, you have to remember so many things about them. And this story is after 20 years. It is a story between two friends. What is it that these friends have a promise that after 20 years we will meet in that place. And after 20 years we will tell each other what happened in this time. The end of the story brings surprise. The two friends were Bob and Jimmy. Both of them were born in New York. लेकिन जो बॉब था, he was very ambitious, so he left New York and went to west of America. और वहाँ पे जो जिमी जो उसका दूसरा दोस्त था, वो वहीं New York में ही settle हो गया. और both the friends meet according to the promise made. So ये ये story है. Now I'll read the summary of the story. आपको थोड़ा सा summary को समझने की जरूरत है, because मैंने आपको पहले ही बोला. अब आपको जो इसके MCQs, यानी multiple choice questions जो है, उनको सुनना पड़ेगा, इनकी dates, इनके नाम, इनके events आपको ध्यान से सुनने पड़ेंगे, क्योंकि अब आपका pattern थोड़ा सा change, CBSE pattern से आपको paper डाला जाएगा, अब from now onwards, ठीक है? तो क्या है जब ये हम कहानी पढ़ते हैं या सुनते हैं हमें अचानक से हमारे दिमाग में एक फिल्म की कहानी एक सीरियल की कहानी एक याद आ जाती है दिमाग में, because after twenty years is a story of meeting two friends according to a promise. They made 20 years ago. They wish to tell each other about what happened to them during this period. The uh, story of the end of the story brings surprise. The story opens with the description of a policeman who is on patrol duty in a street. The weather is very bad. The policeman examines the lock shops. Because it is night, there are not many people in the street. The shops are closed. Kya hai? Kahani shuru kaha se hoti hai? शुरू होती है एक पुलिसमैन वो घूम रहा है उसकी ड्यूटी है पेट्रोल पार्टी यानी वो रात को जो गश्त लगाते हैं ना पूरा देखते हैं दुकानों को चेक करते हैं तो वो पेट्रोलिंग ड्यूटी पे है एक गली में जो मौसम है वो इतना अच्छा नहीं है पुलिसमैन पूरी दुकानें देखता है कि उनको बंद है ताले हैं क्योंकि रात है अंधेरा है बहुत सारे लोग गली में नहीं है और शॉप्स भी जो है वो बंद है at that lead hour, the policeman sees a man with cigar in his mouth. He walks up to him and makes inquiries about him. The stranger is Silky Bobo, Bob. His wedding party's friend Jimmy Wells. The two had promised 20 years ago to meet each other on the same day and the hour in the same restaurant. Unluckily, that restaurant is closed. These two friends were bought, brought up in New York. Bob was 18 and Jimmy was 20. Bob went to the breast. 
to make a fortune jimmy decided to stay on and earn his living at that very place kya hai ki us raat jab wo policeman ghoom raha hai dekh raha hai samne use ek aadmi dikhai diya uske muh mein cigar hai wo cigar hai wo jata hai uske paas wo use puchta hai ki wo yahan pe kya kar raha hai wo jo ajnabi tha jiske paas wo gaya uska naam tha silky bob वो किसका वेट कर रहा है अपने फ्रेंड का जिमी वेल्स का जिसे उसने 20 साल पहले प्रॉमिस किया था कि हम उसी रेस्टोरेंट में उसी जगह 20 साल बाद मिलेंगे और फिर एक दूसरे को बताएंगे कि हमने इन 20 सालों में क्या किया तो उसके बाद क्या है कि अनलकीली जब वो वहां आता है उसी दिन पे तो वो जो रेस्टोरेंट जहां उन्होंने मिलने के लिए प्रॉमिस किया था वो था बंद तो दीज टू फ्रेंड्स ये दोनों ही न्यूयॉर्क में पैदा हुए थे बट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बॉब वॉज एम्बिशियस तो उसने ही लेफ्ट न्यूयॉर्क और वो वो वहाँ पे न्यूयॉर्क को छोड़ के वो वेस्ट अमेरिका चला गया था लेकिन जो दूसरा फ्रेंड था वो वहीं रुका ठीक है अपना मतलब भाग्य आजमाने के लिए बॉब दूसरे देश चला गया था बट जिम्मी जो था वो न्यूयॉर्क में ही रुका बॉब वेटेड फॉर सम टाइम फॉर द अराइवल ऑफ हिज फ्रेंड ही टोल द पुलिस मैन दैट ही वुड वेट टिल टेन Very soon he looks at a tall man who introduces himself as Jimmy Wells. He is very happy to receive his old friend. Bob is proud of his success in the West. He speaks of his achievements. Both start talking towards some suitable place. They reach a medical store which is flooded with electric light. क्या है कि बॉब वहाँ वेट कर रहा है और वो अपने दोस्त का वेट करता है और वो पुलिस वाले को बताता है कि मैं साढ़े दस बजे तक उसका वेट करूँगा और थोड़ी दूर देर के बाद उसे एक बहुत टॉल लंबा सा आदमी दिखाई पड़ता है जो अपने आप को जिमी वेल्स बताता है वो बहुत खुश होता है अपने पुराने दोस्त को देख के और बॉब को भी वेस्ट अमेरिका में उस पर उसका बड़ा नाम चलता है उसकी बड़ी धूमधाम है नाम की तो वो अपने दोस्त को अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताता है कि मैंने वेस्ट अमेरिका में जाके ये किया या जो भी उसने अचीवमेंट्स वहाँ हासिल की वो सब अपने दोस्त को बताता है दोनों बात करते करते कहते हैं कि हम कहीं दूसरी ओर अच्छी सी जगह चलते हैं तो आगे एक मेडिकल स्टोर था दवाइयों की दुकान थी जहाँ पे बहुत सारी रोशनी ही रोशनी थी तो वो वहाँ जाते हैं इन द ब्राइट लाइट बॉब एंड जिमी सी ईच अदर वेरी क्लोजली उस रोशनी में दोनों एक दूसरे को बड़े ध्यान से देखते हैं बॉब एट फर्स्ट एट वंस रिमेंबर्स दैट द टॉल मैन विद हिम इज नॉट जिमी वेल्स इज अनदर मैन His nose is not long. Bob very well remembers that Jimmy's nose was long. कि Bob एकदम से याद करता है कि ये जो लंबा आदमी उसके साथ है ये Jimmy Wells नहीं है ये कोई और आदमी है क्योंकि Jimmy Wells की नाक लंबी थी और इसकी नाक लंबी नहीं है The tall man gives Bob a shock of his life. He tells him that Bob had been under arrest टेन minutes ago. वो जो पुलिस वाला था ना उसके साथ वो उसे एक और शॉकिंग बात बताता है वो कहता है कि तुम पिछले दस मिनट से हमारे घेरे में हो ही रिसीव अ नोट फ्रॉम शिकागो पुलिस अबाउट बॉब्स अराइवल इन यूर वो कहता है कि मुझे शिकागो की पुलिस से एक नोट मिला था कि बॉब एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है वॉन्टेड अपराधी है वो यहाँ न्यूयॉर्क में पहुंचने वाला है ही गिव्स इम अ नोट फ्रॉम जिमी वेल्स वो उसे एक नोट पकड़ाता है वो एक कागज पकड़ाता है जो जिमी वेल्स की तरफ से लिखा होता है बॉब्स हैंड स्ट्रेम्बल एस ही रीड्स द नोट उसके हाथ कांपना हो शुरू हो जाते हैं जब वो नोट को पढ़ता है ही फेल दैट ही स्टूड एज अ क्रिमिनल बिफोर हिज फ्रेंड उसको बहुत ऐसे फील होता है कि वो अपने दोस्त के सामने एक अपराधी बनकर खड़ा है वेन ही लुक डैट बॉब्स फेस ही रिकोगनाइज हिम टू बी अ वॉन्टेड क्रिमिनल बाय द शिकागो पुलिस जब वो बॉब का चेहरा देखता है वो उसे बताता है कि ये चेहरा जो है एक वॉन्टेड अपराधी है शिकागो पुलिस द्वारा तो एज ही वॉज अ सिंसियर फ्रेंड ऑफ वॉम ही डिड नॉट अरेस्ट हिम हिमसेल्फ क्योंकि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था जिमी जो जिमी वेल्स था तो वो बॉब का तो वो खुद उसे अरेस्ट नहीं करना चाहता था और वो खुद भी एक ड्यूटीफुल पुलिस मैन था तो ही गॉट हिम अरेस्टेड बाय अ मैन इन प्लेन क्लॉथ इसलिए उसे खुद उसको अरेस्ट नहीं किया किसी दूसरे आदमी से अरेस्ट कराया जो कि प्लेन सादे कपड़ों में था सो दिस इज अ स्टोरी of two friends who met each other after 20 years. तो कहानी सुन के आपको ऐसा नहीं लगा कि हम कोई पिक्चर या कोई सीरियल देख रहे हैं क्योंकि एंड अचानक से कहाँ वो उससे मिलने आया था अचानक से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे बताया जाता है उसके अपने दोस्त ने ही इन्फॉर्मेशन दी थी दूसरे आदमी को कि उसे जाके पकड़ लिया जाए वो आज यहाँ आने वाला है क्योंकि वो उसका सच्चा दोस्त था वो उसे खुद पकड़ना नहीं चाहता हालांकि वो तो उसका वेट कर रहा था वहाँ पे ठीक है ना बेटा तो 
in another video i'll give you the question answers of the story so keep watching my videos but staying at your home